হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু বাইক লেভার ব্যাচেলার ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো বাইকের ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেম সম্পর্কে সো বাইকের ক্ষেত্রে ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেম হচ্ছে তিন রকমের একটি হচ্ছে এয়ার কুল একটি হচ্ছে অয়েল কুল এবং একটি হচ্ছে লিকুইড কুলিং সিস্টেম সো আজকের ভিডিওতে এই তিনটা কুলিং সিস্টেম কোনটা কিভাবে কাজ করে সেটা বর্ণনা করব অ্যান্ড আজকের ভিডিওটাও আমি পুরোনো ক্লিপগুলো ইউজ করে করতেছি ইচ্ছা ছিল বাইরে বের হয়ে ভিডিও করার বাট টানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে এই জন্য বাইরে বের হওয়া এখন কিছুটা মুশকিল সো এই ভিডিওটাও পুরোনো ক্লিপগুলো ইউজ করে করছি অ্যান্ড এটার পরের থেকে ইনশাআল্লাহ আবার টেস্ট রাইট রিভিউ অ্যান্ড ইউজার রিভিউ আসা শুরু হবে যদি অবস্থা ভালো থাকে সো আর বেশি কথা না বাড়াই চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিন প্রথমে বলি এয়ার কুল্ড ইঞ্জিন সম্পর্কে এয়ার কুল্ড ইঞ্জিন হচ্ছে ওই সব ইঞ্জিন যে সব ইঞ্জিনে ইঞ্জিন ঠান্ডা করার জন্য বাড়তি কোনো কিছু ব্যবহার করা হয় না অর্থাৎ আপনি যখন বাইকটা রাইড করবেন তখন প্রাকৃতিকভাবে আপনার ইঞ্জিনে যেই বাতাসটা লাগবে ওই বাতাসে আপনার ইঞ্জিনটা ঠান্ডা হবে এখন আপনারা ডিসপ্লেতে যে ইঞ্জিনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো একটি এয়ার কুল্ড ইঞ্জিনের পিকচার সো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কুলিং সিস্টেম হিসেবে বাড়তি কোনো কিছু অ্যাড করা নেই আপনি যখন বাইকটা রাইড করবেন বাতাসে আপনার বাইকের ইঞ্জিনটা ঠান্ডা হবে কুলিং সিস্টেমের দিক দিয়ে এয়ার কুলিং হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো কুলিং সিস্টেম এবং সবচেয়ে দুর্বল কুলিং সিস্টেম এয়ার কুলিং ইঞ্জিনটা ঠান্ডা হতে খুব বেশি সময় নেয় এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত গরম হয়ে বন্ধ হয়ে যায় এবং ইঞ্জিন যখন গরম হয় তখন শক্তিটাও অনেকটা কম প্রডিউস করে ইঞ্জিন এয়ার কুল্ড ইঞ্জিনের অসুবিধা হচ্ছে ইঞ্জিনটা খুব তাড়াতাড়ি ওভার হিট হয়ে যায় এবং ইঞ্জিন হিট হলে পাওয়ার লস করে এছাড়াও এয়ার কুল্ড ইঞ্জিনের সুবিধা হচ্ছে কুলিংয়ের জন্য আপনাকে এক্সট্রা কোনো কিছু খরচ করতে হবে না সো মেনটেন্যান্স খরচ কম কুলিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যান্ড তার সাথে এয়ার কুল্ড ইঞ্জিনের প্রোডাকশান খরচ কম হয় এই জন্য এয়ার কুল্ড ইঞ্জিনের যে বাইকগুলো হয় সেগুলোর দাম তুলনামূলক অয়েল কুল্ড এবং লিকুইড কুল বাইকগুলোর থেকে কম হয় এয়ার কুল ইঞ্জিনগুলো সাধারণত কমিউটার বাইকগুলোতে ইউজ করা হয় যেগুলো সিটির মধ্যে রাইড করা হয় এবং খুব বেশি কিলোমিটার একটানা রাইড করা হয় না যেমন বাংলাদেশের কমিউটার সেগমেন্টের যতগুলো বাইক আছে পালসার এফজেড জিক্সার হর্নেট সবগুলো বাইকে এয়ার কুল্ড ইঞ্জিন ইউজ করা হয় এখন বলি অয়েল কুল্ড ইঞ্জিন সম্পর্কে অয়েল কুল্ড ইঞ্জিন হচ্ছে এয়ার কুল্ড ইঞ্জিনের একটি আপডেটেড ভার্সন অ্যান্ড অয়েল কুল্ড ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এয়ার কুল্ড ইঞ্জিনের সাথেই একটি এক্সট্রা রেডিয়েটার লাগিয়ে দেওয়া হয় আপনার বাইকে যদি অয়েল কুল্ড ইঞ্জিন থাকে তাহলে যখন আপনার বাইকের ইঞ্জিনটি গরম হবে তখন সেখান থেকে কিছু পরিমাণ ইঞ্জিন অয়েল রেডিয়েটারে চলে যাবে অয়েল কুল্ড ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে রেডিয়েটারে আলাদা কোনো ফ্যান থাকে না আপনি যখন বাইকটি রাইড করবেন ওই বাতাসেই অর্থাৎ বাইক রাইড করার ফলে রেডিয়েটারে যে বাতাসটুকু লাগবে সেই বাতাসের ফলে আপনার রেডিয়েটারের ইঞ্জিন অয়েলটুকু ঠান্ডা হবে এবং সেটা তারপরে আবার ঠান্ডা হয়ে ইঞ্জিনে নেমে আসবে তারপরে এভাবে আবার আরও কিছু ইঞ্জিন অয়েল ওপরে উঠে যাবে সেটাও ঠান্ডা হয়ে আবার নিচে নেমে আসবে আবার আরও কিছু ইঞ্জিন অয়েল ওপরে উঠে যাবে এবং ঠান্ডা হয়ে আবার নিচে নেমে আসবে এভাবেই কাজ করে একটি অয়েল কুল্ড ইঞ্জিন আপনারা এখন যে ইঞ্জিনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো টিভি এস অ্যাপাচি আরটিআর ওয়ান সিক্সটি ফোর ভি বাইকটির ইঞ্জিন অ্যান্ড এই ইঞ্জিনটা অয়েল কুল্ড সো এখানে যেই অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন এটুকু হলো রেডিয়েটার অ্যান্ড রেডিয়েটারের সাথে দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন থেকে দুইটা পাইপ লাইন এসেছে এর মধ্যে এই পাইপ লাইনটি দিয়ে ইঞ্জিন অয়েলটা রেডিয়েটারে আসে এবং তারপরে আবার এই পাইপ লাইন দিয়ে নিচে নেমে যায় এভাবে আপনার ইঞ্জিনটা এয়ার কুলিং সিস্টেমের থেকে কিছুটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় অয়েল কুলিং সিস্টেমটাও সাধারণত কমিউটার বাইকগুলোতে দেখা যায় এবং তার পাশাপাশি কিছু স্পোর্টস বাইকেও দেখা যায় বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটা বাইকে অয়েল কুলিং সিস্টেমটা রয়েছে এই বাইকগুলো হলো ইন্ডিয়ান বাইকগুলোর মধ্যে টিভি এস আপ আছে আরটিআর ওয়ান সিক্সটি ফোর বি বাজাজ পালসার এন এস ওয়ান সিক্সটি এবং কিছু চাইনিজ স্পোর্টস বাইক রয়েছে যেমন লনসিন জিপি ওয়ান সিক্সটি ফাইভ লেক্স মোটো হক আর নাইন এই দুটো বাইকে অয়েল কুল্ড ইঞ্জিন ইউজ করা হয় এবং তার সাথে আরও দু একটা বাইক আছে যেগুলো তেমন পরিচিত না অয়েল কুলিং সিস্টেমটা এয়ার কুলিং সিস্টেম থেকে বেটার কিন্তু এটা কোনো পারমানেন্ট সলিউশন না কারণ দেখা যায় স্পোর্টস বাইকগুলোতে বাতাস খুবই কম প্রবাহিত হয় ইঞ্জিনের ভেতরে অ্যান্ড ইঞ্জিনের ভেতরে যদি বাতাসটা কম যায় তাহলে দেখা যাবে ওই রেডিয়েটারেও ইঞ্জিন অয়েলটা ঠান্ডা হতে অনেক বেশি সময় নিবে অ্যান্ড আপনার বাইকটার ইঞ্জিন ওভারহিট হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে অয়েল কুল্ড ইঞ্জিন তৈরি করতে এয়ার কুল্ড ইঞ্জিনের থেকে খরচ কিছুটা বেশি হয় কারণ এখানে এক্সট্রা একটা রেডিয়েটার অ্যাড করতে হয় এই জন্য দেখা যায় অয়েল কুল্ড ইঞ্জিনের বাইকগুলোর প্রাইস এয়ার কুল্ড ইঞ্জিনের বাইকগুলোর থেকে তুলনামূলক কিছুটা বেশি হয় এখন আ
एयर कुल्ड और अएल कुल्ड दुटा क्षेत्र ही देखा जाए प्राकृतिक बतास प्रयोजन है एंड स्पोर्ट्स बैकगुल् बडी किट दिए इंजिन पास अंशटूक ढाका थे यह देखा जाए बतास खूब ही कम प्रवाहित है इंजिन दिखे सो यह एयर कुल्ड और अएल कुल्ड दुईटा सिसटेम ही अपनर स्पोर्ट्स बैकर क्षेत्र में खूब कम कार्यकर है एन आपनारा जो छवि देखते हैं ये हलो एक लिकुईड कुल इंजिने छवि सो देखते ही पा सामने एक बड़ो रेडिएटर रही है ये रेडिएटारे आलदा एक कुलेंट दीते हैं जेट इंजिन अएल ना आलदा एक रकम तरल पदार्थ जेटा के कुलेंट बलाई कुलेंट आपनर इंजिन गरम हम आपनर इंजिने चले आसे और आपनर इंजिन के ठंडा कर कुलेंट के ठंडा करार जो रेडिएटारे आलदा एक फैन व्यवहार कर आपनर इंजिने कुलेंट गरम हो गए ठंडा कर दे এভাবেই আপনার ইঞ্জিনটা গরম হলে প্রাকৃতিক বাতাস থাকুক কিংবা না থাকুক এই রেডিয়েটারের কুলেন্টের মাধ্যমে আপনার ইঞ্জিনটা ঠান্ডা হবে বাংলাদেশে হাই পারফরমেন্স যতগুলো স্পোর্টস বাইক আছে সবগুলোতেই লিকুইড কুল ইঞ্জিন ইউজ করা হয় জাপানিজ ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে সুজুকি জিএসএক্স আর ইয়ামাহা ওয়াই জেড এফ আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি হোন্ডা সিবি আর ওয়ান ফিফটি আর বাইকগুলোতে লিকুইড কুল ইঞ্জিন রয়েছে এছাড়াও কম প্রাইজের মধ্যে লিফান কেপি আর ওয়ান ফিফটি আর বাইকটিতে লিকুইড কুল ইঞ্জিন রয়েছে বেনেলি ওয়ান সিক্সটি ফাইভ এস কিউ এ আর কে আর সি এফ মোটো ওয়ান ফিফটি এন কে এইসব বাইকে লিকুইড কুল ইঞ্জিন ইউজ করা হয় কুলিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে লিকুইড কুলিং সিস্টেমটাই বেস্ট লিকুইড কুলিং সিস্টেমের সুবিধা হচ্ছে যেই পরিস্থিতিতেই থাকুক আপনার ইঞ্জিনটা ঠান্ডা হবে ইঞ্জিন গরম হলে পাওয়ার লস করবে না তার সাথে কিছু অসুবিধাও রয়েছে লিকুইড কুল ইঞ্জিনের মেনটেন্যান্স কস্ট বেশি অর্থাৎ আপনাকে এক্সট্রা কিছু খরচ করতে হবে কুলিংয়ের জন্য এখন হয়তো অনেকে জিজ্ঞাসা করবেন ওয়াটার কুলিং সিস্টেম সম্পর্কে বললাম না কেন ওয়াটার কুলিং সিস্টেমটাও লিকুইড কুলিং সিস্টেমের মতোই কাজ করে অর্থাৎ দুইটা একই জিনিস সো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কোন কুলিং সিস্টেমটা কোনভাবে কাজ করে আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দিন এবং বাইক রিলেটেড আরও আপডেটস পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমার ইউটিউব চ্যানেল বাইক লাভার ব্যাচেলর এর পরে ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বাইক রাইড করার সময় সব সময় হেলমেট ইউজ করবেন মনে রাখবেন একজন ভালো রাইডার কখনোই হেলমেট ছাড়া বাইক রাইড করে না Thank you.